विश्व युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तानी सियासी आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी इसकी बुनियादी वजह थी कांग्रेस का दो भागों में बंट जाना गर्म दल और नरम दल और फिर जंग की वजह से लगाई पाबंदियां फिर गांधी आए ताजा हवा के उस झोंके की तरह जिससे इंसान अंगराई लेकर पूरी सांस भर सके रोशनी की उस किरण की तरह जो अंधेरे को चीरती हुई निकल जाए गांधी जी ने हिंदुस्तान के लाखों इंसानों को मुतासर किया किसी को कम किसी को ज्यादा चंद लोगों की तो उन्होंने पूरी जिंदगी ही बदल डाली और कुछ की जिंदगी के चंद ही पहलुओं पर असर हुआ जो थोड़े ही अरसे बाद जाया गया मगर बिल्कुल जाया भी नहीं हो सका कहीं ना कहीं किसी गोशे में उनकी याद ताजा रही यह गांधी जी की महानता है कि मुल्क भर में उनसे प्रेरित सैकड़ों छोटे गांधी पैदा हुए इसकी बेहतरीन मिसाल हम राजा राव के उपन्यास कांतापुरा में देख सकते हैं यह उपन्यास सच्चाई और करुणा से दिखाता है कि गांधी जैसे इंसान की पुकार पर कुर्बानी का मादा जनता में कैसे उजागर होता है यह उन बड़े नेताओं की कुर्बानियां नहीं जो आगे चलकर भारत के हाकिम बने बल्कि उन गुमनाम लोगों के छोटे छोटे कारनामे हैं जिनका जिक्र दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता वो कुर्बानियां जो किसानों खेत मजदूरों विद्यार्थियों वकीलों औरतों बूढ़ों और बच्चों ने दी जिनके कारण गांधी के अनोखे प्रयोग ने जोर पकड़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ली कौन है तू यहाँ क्या कर रही है मैं गंगम्मा तुम कौन मैं सिधैया ये सब क्या हो गया गंगम्मा ये बस्ती उजाड़ कैसी हो गई सब कुछ उजाड़ हो गया सारे गांव को आग लगा दिए माटी मिली ये कांतापुरा गांव हमारा इश्क था अब किसी का भी नहीं सारे खेता को सरकार बाहर वाले को बेच दिए ये लाल मुझे बंदरों की सरकारी जैसी 
वो सब रंधे तू यहाँ क्या कर रही है मैं अपनी चीजों को ढूंढ रही गाड़ के गई थी यहाँ वो दिन बहुत काला दिन था हम लोग यहाँ से भागे सब कुछ यही रह गया कुछ भी साथ नहीं ले जा सके वही ढूंढ रही मैं आखिर कांतापुरा में हुआ क्या एक दिन बसा बसाया गांव और दूसरे दिन उजाड़ बस्ती यहाँ पर महात्माएं थी खुद महात्मा गांधी आए थे यहाँ नहीं नहीं क्या बोल रही मैं क्या इस गांव में महात्मा गांधी की चेतना ही थी पूरे सोते हुए गांव को जगा दिया खुद नहीं समझा मैं हुआ क्या आखिर ये कहानी बोलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता तेरे पास फुर्सत है दुनिया भर की फुर्सत है तू बोल गंगा माँ बोल ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस रात को हमारे देवल के सामने हरी कथा हो रही थी वैसे तो थोड़े से वक्त हुआ मगर मेरे को लगता मैं बहुत ना समझ और गंवार थी मेरे को अभी भी उस हरी कथा वाले का नाम याद है जय रामचा रोज उन्हें एक ही हरी कथा सुनाते मगर उस रात को अजीब किस्म की हरी कथा सुनाई उन्हें अजीब किस्म की हाँ महाप्रभु जिसकी कोख से सम्राट अशोक ने जन्म लिया और अहिंसा का डंका बचाया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर ने नवरत्नों का हार पिरोया श्री कृष्ण बुद्ध शंकर और रामानुज ने ज्ञान भक्ति वेदांत का दीप जलाया पर हा हंत हंत आपने अपनी पुत्री को बिसरा दिया और दूर समुंदर पार से आए लाल मुखी दानवों ने उसे घेर लिया और जब दानवों ने घेर लिया तो उसके कष्टों का अंत नहीं है उन लाल मुखी मरकट ने वहां कुछ ऐसा कहर भगवान ढाया धन धान ने सभी तो लूट लिया है वहां अकाल सगन छाया माता बच्चे को गोद लिए छाती से उतरता है दूध नहीं हर मर्द बेड़ियों में जकड़ा कुछ करे तो कर भी पाए नहीं कुछ करे तो कर भी पाए नहीं कुछ करे तो कर भी पाए नहीं त्राही माम त्राही माम त्राही माम ये सुना और श्री विष्णु भगवान का मुख उतर गया महामाता लक्ष्मी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी भगवान बोले तू चिंता न कर नारद हम दूसरों के प्रपंच में ऐसे डूब गए कि अपनी बेटी को ही भूल गए परंतु हम अभी हाल अपने परम मित्र देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि वे तत्काल भारत देश में अवतार धारण करें और हमारी लाडली बेटी भारती को दुख कष्टों से दूर करें भगवान विष्णु का आदेश और महादेव की फूर्ति देखते ही देखते पवित्र हो गई धरती गुजरात में एक बालक ने जन्म लिया सूरज को तेजोमय किया जैसे ही बालक धरती पर आया प्रसव घर की दीवारें जगमगाने लगी दिग्भ्रम हो गया जैसे ही बालक को पालने में लिटाया गया वो विद्याएं बोलने लगा अज्ञान के अंधकार को हटाने लगा एक बार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था चार वर्ष की आयु में दानवों के साथ युद्ध किया था उन्हें निजधाम भेज दिया था इस बालक मोहनदास ने देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी मोहनदास बड़ा हुआ उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया अब मोहनदास गांव गांव जाने लगा लोगों को इकट्ठा करने लगा उनसे बातचीत करने लगा आ बानी मोहनदास की जो बेनु बजती सुनने वाले का हृदय पल में थी हरती माथे पर दिखता सदा सूर्य देव का बिंब खींचते ही आते चले लोग झुंड पर झुंड लोग झुंड पर झुंड लोग झुंड पर झुंड मोहनदास ने सिखाया कि लड़ो युद्ध करो मगर किसी आत्मा को कभी कष्ट न दो सबको हृदय का प्यार दो हिंदू को मुसलमान को ईसाई को शूद्र को क्योंकि ईश्वर की निगाह में सब समान है धन दौलत का लोभ छोड़ो क्योंकि धन से वासना फैलती है वासना से मोह और मोह सत्य को ढक देता है मोहनदास बोला सदा सत्य की रक्षा करो क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है और मैं इसी एक ही परमेश्वर को जानता हूं मोहनदास ने बताया 
बिलानाग हर दिन सभी सूत का तो सभी सूत का तो और कपड़ा बुनो तुम माता है निर्धन फटे कपड़े पहने लुटती है इज्जत बचा लो उसे तुम अगर सूत का तो गे कपड़ा बुनोगे दौलत तब अपने ही घर में रहेगी असुर लाल मुआला देखा करेगा भूखों के मुँह में माँ कौर देगी भूखों के मुँह में माँ कौर देगी भूखों के मुँह में माँ कौर देगी अरे अरे सब लोग दो दिन बाद बड़े खान हमारे गांव कांतापुर में रहने को आए पर सच्ची बात तो यह है कि बड़े खान हमारे गांव में रहे ही नहीं क्यों कुमार की बस्ती में जगह नहीं हरजिनों की बस्ती में जगह नहीं और बामनों की बस्ती में तो बिल्कुल ही नहीं तो बड़े खान हमारे गांव के पटेल रंगे गौड़ा के घर गए रंगे गौड़ा हमारे गाँव का सबसे जबरदस्त आदमी मर्दों में शेर पटेल का घर किधर को मेरे को सरकार यहाँ भेजी पटेल मुझे यहाँ रहने को एक घर होना अच्छी बात है गांव में जाकर ढूंढ लो इस वक्त कौन सा घर खाली रहा है सो नहीं मालूम तुम ब्रिटिश सरकार के सर्वेंट हो मेरे को इधर एक घर दिला बोल के पूछने का मेरे को ब्रिटिश सरकार का सर्वेंट आओ हूं मैं वैसे तो मेरा काम इस गाँव में रेवेन्यू जमा करना है पोलिसों के वास्ते घर ढूंढने का नहीं नहीं, नहीं। तुम नमक देने वाले से हरामी कर रहे हो क्या है कि कानून क्या है वो मैं बता रहा हूं उत्ताइच हो हो तू कानून का बड़ा लायर बोल के मेरे को नहीं मालूम था पटेल आखिरी बार बोल रहा हूं मेरे को घर दिलाएंगा कि नहीं नहीं पोलिस साहब मैं ये गांव का मालिक नहीं हूं कौन भी घर दिए तो ले लो और अपना माहौल बनाओ मेरे को कोई एतराज नहीं तेरे को मालूम नहीं पटेल तू किससे बात कर रहा है बस बस बहुत हुआ जाओ अरे क्या देखता है चलो और सुनो लोगों के पैसों से हाथ गरम न को करना होशार मैं सरकार को बुलाऊंगा इसके बाद बड़े खान सीधे काफी स्टेट को गए और क्या बोलते कि उनको स्टेकफिन साहब स्टेकफिंगटन साहब से मिले सर सर गुड मॉर्निंग सर यस व्हाट इज इट सरकार ड्यूटी पर मेरे को इधर भेजी वो गवर्नमेंट तो इधर मेरे को रहने को जगह हो ना वेरी वेल गिव हिम हार्ट हाउ सर कर ही वुड बी यूजफुल अगेंस्ट गैंडीज मैन हु सफर कूलीज इयर्स विद नॉनसेंस हाउ सर कर चलो थैंक यू सर हे चलो थैंक यू चलो चरखे हैं चरखे कांग्रेस बांट रही है उनको कांग्रेस हाँ यहाँ कांतापुरा में हाँ वो हरी कथा दासा था ना जय रामचार उसको पुलिस वाले गांव से बाहर निकालने के बाद कारवार कांग्रेस वाले कांतापुरा के बारे में बहुत दिलचस्पी लिए 
तुमको भी एक बात बोलता मैं रंगम्मा दिन भर काम काज करने के बाद तुमको कुछ काम करने को नहीं रहता ना तो दिन में एक घंटा भी सूते तो महीने में एक चोली का कपड़ा बुन नहीं सकती है ना और महीने में एक चोली का कपड़ा मतलब छह महीने में एक साड़ी और पहले महीने में रुई भी मुफ्त में मिलेंगी हाँ लेकिन अपने गांव में बहुत अच्छे बुनने वाले ना जैसे कि चिलैया रंगैया तो जानता रंगम्मा मैं जानता पर उन्होंने सब विदेशी तागा मोल लेते ना और वो तागा वो हमारे पैसे से खरीदते वो सारा पैसा वेलाए चले जाता हम लोग और गरीब होते ये विदेशी लोग हाँ हमारा और खून पीते हमें भारत माता को बचाना ना और मालूम तुमको महात्मा गांधी क्या बोलते वो बोलते कि अपने हाथ से ही चुबना कपड़ा पहनना बहुत ही पवित्र काम महात्मा गांधी खुद भी सूत सूते क्या बिल्कुल रोज सुबह को प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी दो घंटे चरखा चलाते वो कहते कि चरखा चलाने का काम अपने दिल को साफ करने के काम जैसा तो भी जिस रात को तुम लोग वो विलायती कपड़ा चलाए थे सो ओ और क्या ये विदेशी कपड़ा है ना ये हम लोगों को और गरीब बनाते और दिलों को और मैला कर देते ऐसा है तो मैं भी एक चरखा ले लेती हूँ ये चलो ना तुम ये हाँ लेकिन ये सब चरखे खरीदने के वास्ते गांव वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा पैसे की जरूरत ही नहीं नारंगम्मा कांग्रेस मुफ्त बांट रही है सब अच्छा अच्छा चला के काफी पी काफी रंगम्मा मेरे को हरिजनों के मोहल्ले में जाके बांटना है सब काफी नहीं पी सकता तू तो बमन होके हरिजनों की बस्ती में जाएगा कायकू वो लोग इंसान नहीं क्या अरे ओ मूर्ति तेरे और तेरे उस गांधी की वजह से इस गांव में पुलिस वाला आया क्या बात कर रही है तेरे को नहीं मालूम अरे वो तेरी विधवा बांध सहेली है ना उस तक को मालूम है तो मेरे को नहीं मालूम मदन्ना तिमैया को या क्या नमस्कार 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 लेना इसको जरा ये सामान नीचे रख दो इसको यही चाचा रखा मैं तुमको बोलता था ना तो तू भी सुधेगा तिमैया हाँ बिल्कुल महात्मा के वास्ते आप महान पंडित हैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे हमारे जैसे लोगों को महात्मा चाहते क्या हाँ हाँ बिल्कुल अपने दिल से चाहते सच ये तेरे वास्ते और इसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं ये सब मुफ्त है और आगम कहा है वो आए तो उसको ये दे देना ये उसका वास्ते है ठीक और चाहिए ये ले ले ये ले रोज सूतना पड़ेगा सत्यम मां ओ सत्यम मां आइए आइए बटरे बैठिए और सुनाओ घर में सब ठीक ठाक हैं ऐसे ही छे तुम्हारी जोरू और बच्चे कैसे हैं सब कुशल मंगल हैं रंगम्मा कहाँ है कैसा है वो बच्चे अरे ये गांधी की मुसीबत है ना ये मूर्ति जैसे अच्छे लड़के चुपचाप शादी होके आराम से रहने का छोड़ के ये गांधी गिंदी के पीछे काय को पढ़ना ये वर्क पे कपड़ा बुनना भजन बोलना वो कम जात वाले अछूता वो स्टेट के कुलियों के साथ मिलना जुलना ये सब काय को होना ये अछूत लोग आज हमारे देवल के दरवाजे तक आ रही कल को अंदर आएंगे एक ना एक दिन ये अछूत लोग हम बोमनों की जगह लेके बैठेंगे और वेद पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे मई सुना है कुछ लोग बोल रहे थे मैसूर के संस्कृत कॉलेज में ये अछूता प्रवेश पाना चाहते हैं क्या होना मालूम तेरे को मालूम एक दिन कोई अछूत तिमैया शादी में मेरी बेटी का हाथ मांगेगा ऐसा कैसा हो जाएगा भट जी मजाक है क्या तेरे को क्या मालूम रंगम्मा जब जब मैं शहर को जाता मेरे को मालूम वहां क्या क्या होता तेरे को मालूम वो वकील रामा शास्त्री बिल्कुल वैसाज कट्टर बोमन का बेटा अपने घर के देवल ये अछूता के लिए खोल रहा शहरों में दो तीन बच्चों की माँ ऐसी औरतें यूनिवर्सिटी कॉलेज को जाती वहां छोकरे से बातें करती मिलती एक ने तो मुसलमान के साथ शादी की 
ये बहुत बुरी बात पर महात्मा गांधी इसको मान लिए क्या उन्होंने तो हमेशा बोलते जात पात को नको छेड़ो उसको वैसे ही रहने दो अगर ऐसा सच है तो ये गांधी अछूत को अपनी मुंह बोली बेटी क्यों बना लिए बहुत बुरी बात मैं हमारे स्वामी जी को बिल्कुल यही बात बोला स्वामी जी के पास कब गए थे पिछली बार जब शहर को गया था ना माँ तब वो स्वामी जी के मठ का मुखिया है ना सीतारामू वो मेरी जोरू के बड़े भाई की जोरू का भाव नहीं है सीतारामू मेरे को बोला भटरे ये स्वामी जी अछूता की बाता को लेकर बहुत गुस्सा में है ये विष का बीज फैलने से पहले ही कुचल देना चाहते हैं स्वामी जी बोले जो कोई भी अछूत को हाथ लगाएगा उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा लेकिन मैं बोला हमारे कांतापुरा गांव में कोई भी ऐसा बोमन नहीं है बोल के मैं बोला मैं हमारे गांव वालों के साथ बाता करूंगा हाँ मैं बोला इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं रंगम्मा मैं क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हें मूर्ति और उसके जैसे दूसरे लड़कों के लिए होशियार करने के लिए आया हूँ देखो रंगम्मा तुम तो हमारी बहन जैसी है पढ़ी लिखी भी हो शहर के सब अखबार पढ़ती हो सही करना भी तेरे को मालूम अच्छी बात है मैं मूर्ति से बात करती हूँ उससे क्या बातें करने का अगर बातें करना है तो उसको बोल दे या अगर वो अछूता की बस्ती में गया या फिर वो तेरी बेवा ननंद है रत्ना उसके साथ जाएगा तो उसको बस्ती से बाहर बहिष्कार कर दिया जाएगा बोल देना ये रत्ना भी बड़ी बेशरम और नफट औरत है अभी तक हाथ में बंगड़िया और नाक में नथनी डाल के घूमती है जैसे कि उसका आदमी अभी तक जिंदा जाए क्या हाँ। अरे बैठो 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 नीचे बैठो 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 नमस्कार नमस्कार बैठो 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 नीचे बैठो राजन ना मैं एक बहुत ही जरूरी काम के वास्ते आया तुम्हारे पास इसी वास्ते मैं पहले वासुदेव को भेजा तुमने बोला इनको हाँ बोल दिया हाँ हाँ बोला 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 देखो हमारे मुल्क में एक तो गोरे लोगों के जुल्म हो रहे और दूसरी तरफ ये जात पात को लेकर तरह तरह की ज्यादतियां हो रही तुम लोगों को भी सुबह से लेकर शाम तक बेगार करनी पड़ती है लेकिन तुम लोगों को मालूम है कि इस सबके पीछे असली वजह क्या है इसकी वजह है तुम लोगों के अंदर का डर तुम लोगों के अंदर का डर और जब तक तुम इस डर को अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे तब तक तुम इस जुल्म का सामना करने में कामयाब नहीं हो सकोगे है ना और ठीक यही बात महात्मा गांधी कहते महात्मा यही बोलते कि... क्या हो रहा जी इधर कौन ये कौन ये मैं मूर्ति बोले साहब तू मुंह चुप कर और मुंह चुप करके निकल इधर से चल मैं आजाद आदमी पुलिस साहब बोलने से मना नहीं कर सकता आजाद आदमी तू अपने घर में ये स्केफिंग दन काफी स्टेट और ये स्केफिंग दन काफी स्टेट के कुलिया समझा तेरी टांगे संभाल के रहना खादी वर्दी मेरे को घूम दिए गोरे साहब कुलिया भी आदमी होते सर पुलिस साहब आपके कानून के मुताबिक और स्केफिंग साहब के कानून के मुताबिक भी कोई किसी का गुलाम नहीं मुझे उनसे बात करने का पूरा हक है और उन्हें भी मुझसे बोलने का मेरे को मेरे को भाषण देता तू अब बीच निकल इधर से सुनो पुलिस साहब अब बीच निकल इधर से सुनो नहीं निकल इधर से ऐसा बोला तू ऐसा बोला तू चलो
रंगा मां मैं तीन दिन उपवास रहूंगा कल रात जो भी मार तोड़ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ अगर मुझ में अहिंसा की सही भावना होती तो वो सब नहीं होता था इसमें तुम्हारी क्या गलती मूर्ति हमारा खुद पे काबुक होना भी दूसरों की गलती की एक वजह है हो सकती ना लेकिन उपवास से क्या हल निकलेगा उपवास से ही जिसका हल निकलेगा दिन में तीन लोटा नमक पानी पीऊंगा बस उत्ताइच मूर्ति तुम्हारे बारे में सब बताया डरो नको कांतापुर में आराम से रहो बड़ी कृपा महाराज आपने दया की ऐसे मैया इनको रहने को जगह देना और चूल्हा पानी का भी इंतजाम करना मूर्ति ओ मूर्ति तुम्हारे राजचन्ना के लिए जगह का इंतजाम किया हूं अरे अब क्या हो गया इसको दिन में बस तीन लोटा नमक पानी रंगम्मा मूर्ति है सब महात्मा जी को इस बराबर अपने जैसे छोटे मोटे लोगों को नहीं परवा नहीं कोशिश करता हूं मर तो नहीं जाऊंगा ना ऐसा काय को करता मूर्ति अप्पा ऐसा करने से तेरे को क्या मिलेगा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर इच्छे गंगम्मा नफरत हमारे अंदर इच्छे नफरत कहां से आती डर से अगर हम लोग अपने दिलों में से डर को निकाल के बाहर फेंक सकेंगे तो नफरत अपने आप ही खत्म हो जाएंगी अगर हम लोग अपने साथियों से प्रेम से बेडर होकर बात कर सकेंगे तो ना सिर्फ खुद को मजबूत कर सकेंगे बल्कि चाहते तो दुश्मन को भी बदल सकेंगे उसको हथियार फेंकने पर मजबूर कर सकेंगे अगर मैं पुलिस वाले बड़े खान के लिए अपने दिल में प्रेम पैदा कर सकता हूं तो हमारी कोशिश कामयाब हो जाएंगी जो तुमको इतनी बेदर्दी से मारा तुम उसको प्रेम कैसा कर सकते इसको रहने दे रंगम्मा रोक मत ये व्रत करके अपना मोह दे त्यागना चाहता है प्यार से भगवान में लीन होना चाहता है हम जैसे पापी लोग हैं इसको नहीं समझ सकते खाने के बाद बिल्ली भगवा पहन ली ताकि कुछ और पाप करे अरे अछूतों के साथ मिलके उन्हें गांव वालों को अपवित्र कर दिया अब ढोल रचा के हमें और अपवित्र करना चाहते हैं तेरी पूजा खत्म होते ही अरे झाड़ू से तेरी मैं मरम्मत करूं ए, ये तेरा जब तक का नाटक बंद कर दे ऐसा करने से बहिष्कार से तेरे को छुटकारा नहीं मिलेगा क्या बोल ये सब क्या हो रहा है मैं अभी बहुत कमजोर हूं भट जी मैं आपसे फिर कभी बात करता हूं 
अरे फिर कभी क्यों क्यों रे समझता क्या अपने आप को मैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करता हूं प्यार करता हूं अपने दुश्मनों से भी प्यार करो बोल के महात्मा बोलते हैं सो मैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करता हूं मेरे को कुछ तो भी करना क्या दूसरों के पापों के परिहार के वास्ते मेरे साथ प्रार्थना कर सपने में महात्मा जी के दर्शन पाने के पहले मैं गाय की जिंदगी जिया उनके बाजू में खड़े रह के उनको पंखा कर रहा था सोच देखा मैंने वो आसपास के लोगों से बातें कर रहे थे उनकी आवाज सुन के मेरे को ऐसा लगा जैसे वो मेरे ही चंदर से बोलते हैं वो बोले जीवन में एक ही शक्ति है वो है सत्य जीवन में एक ही प्रेम है वो है मानव प्रेम एक ही भगवान है वो ही सबका भगवान है ये सुनकर मैं एक बार ही कांप उठा क्योंकि मैं उनकी बात पर पूरी तरह मनन नहीं कर सका मैं सभा स्थान से बाहर निकला और लोगों की भीड़ से दूर जाके खुले मैदान में जाके बैठ गया अकेले बैठ के सोचा तो लगा नहीं छोड़ के नहीं जा सकता मैं वापस गया पागलों की तरह धक्का देके पंडाल में पहुंचा सामने ही चुनके पद और पादुकाएं दिखाई दी तभी लोगों ने तालियां बजाई मैं लोगों के साथ उठकर महात्मा जी के कदमों में झुक गया उनको माथा टेका और बोला मैं आपका ही सेवक मेरे को हुक्म दो महात्मा जी बोले मैं हुक्म नहीं देता जा जाको अपने देश की सेवा कर अपने गांव में जाके हजारों गरीब दरिद्र नारायण के बीच में रह के काम कर तभी मैंने लोगों की जय जयकार सुनी महात्मा गांधी की जय वंदे मातरम ये लोग क्या कर रहे हैं आ, मैं ठीक हूं रंगम्मा चलो भजन गाएंगे लेकिन तुम्हारी हालत इतनी कमजोर है भजन कैसा गाएंगे आ, नहीं अब मुझ में ताकत है चलो शुरू करो बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज Sita, 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 Sita,
ये साहब रुक जाना चाहिए पटेल ये गांधी गिंदी की बात हाँ बहुत हो चुकी क्यों क्या हुआ वो महात्मा है उसमें गलती क्या है वो गांधी महात्मा नहीं वो गाय की खाल में बाघ है बाघ वो हमारे लड़कों को खराब कर रहा है होगा पन की वो लाल बंदर की सरकार क्या हिमालय के सरोवर का हंस है उन्हें ऐसा क्या तो हम लोग हाँ मट्टी खाएंगे मट्टी ठीक सब मट्टी खाएंगे अपन भी खाएंगे एक बात बोलता तेरे को मैं हिरन के साथ हूं गीदड़ के साथ नहीं और मैं तुम्हारा दुम हिलाता पालतू कुत्ता नहीं हूं रंगे गौड़ा मेरा एक काम करेंगे आप पान खाएंगे बस धन्यवाद बोलिए पंडित क्या कि हम ऐसा करेंगे कि हमारे कांतापुरा में एक कांग्रेस ग्रुप शुरू करेंगे और हमारे यहां का कांग्रेस ग्रुप ऑल इंडिया कांग्रेस से जुड़ा रहेगा तो <laughs> तो क्या बोलता मैं कि हमारे यहां का कांग्रेस ग्रुप ऑल इंडिया कांग्रेस ग्रुप से जुड़ा रहेगा और साल में सिर्फ चार आना या दो हजार गज सूता धागा देना होगा उनको बस उत्ता इच्छ और उसके बाद सच बोलने की और सिर्फ खादी पहनने की कसम खाना ऐसा काय को करेंगे गांव में हालत बहुत बिगड़ती जा रही ना लोग कितने डर गए वो भट्ट सबको बहिष्कार करने की धमकी देते फिर रहे और कुछ बमन लोगों का विरोध भी है तो हम लोगों को अपने आप को संगठित करने का है ना ऐसा करने से सरकार की तरफ से मुसीबत होगी क्या हाँ मुसीबत तो होगी पर अभी नहीं जब हम सब लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे खुला उस समय मुसीबत होगी वो देखे नहीं वो बड़े खान बीच में आ गए तभी उसको <laughs> उसको तो कीचड़ खिलाए बिना मेरे को तो सली नहीं <laughs> नहीं 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 रंगे गौड़ा तुम्हें अपने दुश्मन से भी प्यार करने का सीखना <laughs> वो सब महात्मा गांधी और आप जैसे पंडितों को ही बरोबर हम जैसों को नहीं फिर भी आपको मेरे से ज्यादा मालूम क्या करना बोल के मेरे को मालूम कि आप हमारे भरोसे पर नहीं थूकेंगे करके अच्छी बात है तो मैं जाके बाकी लोगों से भी बात करता हूं नमस्कार राशन ना राशन ना धान के मंडी को गया है मुर्तेपा बैठो मुर्तेपा बैठो आबा तू भी हमारे चाहते ये लो मुर्तेपा नहीं नहीं लिंग मैं काफी पी के आया छू ले मुर्तेपा उसको एक बार छू ले भगवान को चढ़ाए प्रसाद जैसा छू ले हम सब पवित्र हो जाएंगे मुर्तेपा नमस्ते बैठो देखो बहनों मुझे आज के बाद से तुम सब की मदद होना क्या कि पूरे भारत देश की एक बहुत बड़ी पंचायत है महात्मा गांधी की पंचायत और उसको कहते क्या कांग्रेस कांग्रेस महात्मा बोलते कि पूरे मुल्क में हर छोटे छोटे गांव में वैसी ही एक पंचायत होना बोल के और जो भी इस पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसको चरखा चलाना होगा अहिंसा का पालन करना होगा और हमेशा सत्य बोलना होगा ठीक है हमको क्या फायदा होगा पति इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं ना उसमें मदद मिलेंगी इसके साथ ही जिस भारी टैक्स के बोझ से दबकर हमारे हमारे गरीब किसान लोग मर रहे हैं उसमें भी फायदा पहुंचेगा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं 
तुम में से कौन कौन रोज सौ गज सुता धागा सूतने को तैयार है मैं तो मेरे भाई की शादी को जा रही हूँ मैं सुती लेकिन मैं बनाया कपड़ा तो महात्मा नु उन्हू यहाँ है सो वक्त दे तू हाँ हाँ महात्मा तेरी सोन दी सूरत देखने आते यहाँ तक <laughs> एक दिन में सौ गज सुता धागा सूतने को तुम में से एक भी तैयार नहीं मैं बोले तो मैं सुती ठीक है तो फिर देवी के सामने आके कसम खाना होगा कसम वसम नहीं खाने का बोले तो कसम खा के धागा नहीं सूता तो देवी का गुस्सा कौन सह सकेगा तू लिंग मेरा मरद सूते बोले तो मैं सूतने वाली पंडित ठीक है तो वैसा ही कर मैं भी चलता हूं शाम को फिर वापस आता हूं नमस्ते रंगम्मा रंगम्मा क्या है रंगम्मा आज मैं पहली बार किसी अछूत के घर के अंदर को गया था एक गिलास दूध भी पिया तो अंदर आने की इजाजत है क्या पीछे की बाजू से आ जाओ नाने के वास्ते गर्म पानी तैयार है हाँ। लेकिन तुमको अपना जनेऊ बदलना पड़ेगा शायद जनेऊ पर अब तो रोज ही उन लोगों के घरों को जाना पड़ेगा ना तो रोज रोज जनेऊ बदलूंगा क्या ठीक है मैं थोड़ा गंगा जल दे देती हूँ हर बार वहां गए तो एक चमचा पी लेना सब ठीक हो जाएगा अभी पीछे से आप अरे ये क्या बैठो बैठो नीचे बैठो बैठ जाओ बैठ रहे क्या कर बैठ जाओ बैठो बैठ ये पटेल नहीं नहीं बैठ बैठ ये अपने मूर्ति है ना इन्हें ही क्षमा रहे महात्मा गांधी हमारे मैसूर संस्थान का एक महाराजा है है ना ओ महाराजा के ऊपर एक और महाराजा है लंदन में और ओ महाराजा के ऊपर भी एक और महाराजा स्वर्ग में हर एक का एक महात्मा गांधी है ये हमारे मूर्ति हमारे गोद में खेला हुआ बच्चा बड़ा होके अब बड़ा आदमी बन गया बहुत अक्कल वाला इन्हें इन्हें ही हमारे महात्मा गांधी हमारे महात्मा गांधी की दोस्तों तुम लोगों में से कौन कौन पंचायत में शामिल होना चाहते तो ठीक है सबको हर रोज सौ गज तागा सूतना होगा अहिंसा का पालन करना होगा और हमेशा सत्य बोलना होगा और ऐसा बोल के भगवान के आगे कसम खाना होगा लेकिन हम लोग में इतनी हिम्मत है कि नहीं मालूम नहीं आदमी के बच्चे हो तो उठो ये अकल वाले लड़के की बात सुनो उठ रहे उठ रहे अमा तुम लोग भी उठो अच्छा कसम खाओ हम हर दिन सौ गज तागा सूतेंगे हम अहिंसा का पालन करेंगे हम अहिंसा का पालन करेंगे हम हर वक्त सत्य ही बोलेंगे हम हर वक्त सत्य ही बोलेंगे हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छा आप मूर्ति अपा हमारा मुखिया बनेंगे और रंगे गोड़ा हमारे बड़े मुखिया और सुरक्षक क्या बोले सुरक्षक गांव की मुर्गियों के सुरक्षा <laughs> और रंगम्मा तीसरी सदस्य बनेंगी आओ अमा आओ मैं आओ कमेटी में एक औरत का होना भी जरूरी हमारी पंचायत कमजोर लोगों के वास्ते ही है और महात्मा गांधी बोलते कि अगर हम लोग औरत को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारी कोशिश कामयाब नहीं होंगी सो हाँ बोल दो रंगम्मा आ जाओ महात्मा गांधी बोलते और तुम लोगों में से भी एक होना राशन ना तू आ तुम लोग बहुत तकलीफ झेले हो अब तुम्हारे मुंह को जबान मिल रही आ जाओ आ जाओ जैसा बोलते हैं वैसा ही पंडित 
और सीनू हमारा पांचवा सदस्य हर राम को भी एक हनुमंता होना इन्हें तुम्हारा अंगार के दुम का हनुमान <laughs> तुम ही मोड़ती हो हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए क्या कर रहे हैं ये लोग ये सबूत काफी है ना अरे क्या हुआ गिरफ्तार करने आए ऐसे अरे सबूत देख रहे हो मुंह बंद कर और चुपचाप चला जाए यहाँ से अरे क्या करने का ये बड़े पंडित को ले जाते हम पंडित को ले लेते अरे गिरफ्तार करो सवार को महात्मा के वास्ते शांति रखो अगर ये साहब हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम खुद अपने आप को इनके हवाले कर देंगे यही चेक सत्य ग्रही की सही हिम्मत समझे महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की के बाद पुलिस वाले हमारे गांव के लोगों को थाने लेकर के गए बहुत पीटा उनको मुंह पे थूका बाद में और लोगों को छोड़ दिया और मूर्ति अपा को लेकर के कारवार गए कारवार की जेल में बंद कर दिया हाओ मूर्ति अपा बोले तो बहुत बड़ा आदमी ऐसा आदमी तुम्हारे गांव में था बोले तो तुम लोग किस्मत वाले हाँ उसके बाद क्या हुआ अभी तो आधी छुई क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद मुझे बहुत फुर्सत है गंगम्मा तू बोल आगे क्या हुआ तेरे को पूरी कहानी सुननी हाँ। तो मेरी मदद कर चीजा ढूंढने में चल खोद हाँ, करता हूँ दे सबल दे यही गाड़ी थी ना यही उन्नीस सौ तीस का पूरा साल ड्रामाई हादसों और पुरजोश घटनाओं से भरपूर रहा सबसे हैरत अंगेज पहलू था गांधी जी का लोगों में साहस और ताकत भरने का मादा और हमें याद आया कि गोखले ने गांधी जी के बारे में कहा था कि उनमें वो सलाहियत है जिससे माटी के माधो भी अपने आप को वीर पुरुष साबित कर सकते हैं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत पति सदाधार कस्मै देवाय हविषा विधेम महता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर